Здравствуйте, дорогие розоводы. Закончились, закончился отдых, поездки в Москву, поездки на Черноморское побережье. Гости разъехались и начались серые будни. Это результат моего бездействия в течение ну, 4-5 недель где-то. Это у меня замульчированная клумба каменная. Вот так она выглядит, когда рядом нет мамки-хозяйки. Розочки все несчастные в траве, все в траве. Ужас, ужас. Хмель. Для кого-то он красавчик, для меня это ужас. Сейчас все буду приводить в порядок. Глаза боятся, руки делают. Наступили серые будни. Наступили рабочие дни. Приводим порядок весь участок. Затем покажу еще несколько клумб. Все заросло у меня, все заросло. Несчастные розы не опрыскивались уже в течение... Вот как я уехала, я их не обрабатывала. Видно, конечно, что трепс трепет их. Съедает. Ну, очень многие цветут и прекрасно себя чувствуют. Начинаем работать. Первая полосочка готова. Я бы так сказала, первая береговая линия. Сейчас буду переходить туда дальше. Но хочу показать, что вот эти вот у меня первоцветы цветут здесь. Весенние цветы, вернее. Подсажу-ка я сюда сейчас колюс. Обрежу, у меня их много. И сейчас подсажу, чтобы какая-то красота была еще дополнительно к почвопокровкам. Не останавливаемся. Кофе-брейк. Кофеек попили и опять работаем. Кстати, попутно хочу показать, что мы наконец-таки начали ровнять тую. Вот эта передняя часть у нас уже убрана. Вот еще немножечко и будет ровненько и красиво. Вот столько мы нарезали уже. Верхушки деревья целые. И будет очень хорошо, ровно, все одинаковые. Туя, можжевельник, все в одном уровне. Это дерево там уже соседское дерево, не наше дерево. Вот такая красота. Смотрите, что я подсадила. С этой стороны вот эти колеусы, такие зеленые. А с этой стороны, значит, вот оно видно, да? Впереди зелененькие, а сзади красненькие два штучки. Они, конечно, сейчас видно, не имеют вообще никакого. Ну, через, через пару недель обязательно покажу, как оно получилось красиво. И у меня были черенковала я покупала и помея батат называется. Не вижу, видно ее, не видно. Солнышко яркое. Да, вот она видна. Это и помея батат. Это такая пестрая форма. И здесь у меня и помея. Ау, -у. не вижу, пошла ближе. Ага, вот она и помея, тоже и помея батат. Вот такая она фиолетового цвета. Кстати, она цветет. Сейчас покажу. У меня в горшке есть она. Очень агрессивное растение, очень. И она, и та и помея цветная. Они стояли у меня на ткани обе. И я когда горшок поднимала, переставляла с места на место, проросла прям через ткань корни снизу. Горшок большой. Литров на 40, на 50. Вот такая помейка одна. Конечно, сейчас скажете, что она нам показывает. Облезлые какие-то кустики. Ничего, будет красиво. И помейка вторая. Все, будут теперь тут жить до морозов. И, да, и пусть замерзают, потому что у меня есть черенки. Сейчас покажу, как вот эта помея цветет. Вот ее цветочек. Меленький, но очень даже прикольненький. Вот так она выглядит. Вот такой у меня горшок. Вот так она цветет. Честно, я даже не знала, что она цветет. С этой стороны какая-то там штука тоже серебристую покупала. И колюс. Так, ну отвлеклись. Пошла клумбу дальше делать. Наконец-то я закончила эту клумбу. Розочку подрезала. Снизу убрала у нее вот это растение. Вот оно кустом растет у меня.
Вот оно кустом растет, синенькими цветочками цветет. Было очень много все там. Ну, короче, было в ногах у розы. Все выбросила. Прополола эту розочку аккуратненько гребеночкой. Вырезала все старое, страшное. Ну, кое-что цветет. Паутинный клещ, конечно, начал свою работу. Четыре недели не обрабатывалась, напоминаю. Но все равно выглядит прекрасно. Почва покровная, кстати, тоже не обрабатывались. Вот теперь хоть видно зонен ширм. Моник стар сегодня. Цветок выдала один. Где он у нас? Вот он, он у нас один цветочек выдала. Пока она так еле-еле у нее душа в теле. Зато Скарлет Медилайн красавица просто. Был очень длинный побег, я его укоротила. Не надо мне здесь длинных побегов. Мне надо так, как мне надо. Стеночку ту освободила. Конечно, надо купресоципи подкупать и подсаживать, чтобы не было видно этого ужаса. Что мы еще? Что я еще сделала? Колиусы подсадила. Сюда колиусы подсадила. Здесь у меня колиусы подсажены. Потом идея внезапная пришла. И я сегодня подсадила сюда колиусы. Видите, да, череночки, они так вяленькие, ну ничего, живут. И сюда подсадила колиусы. Вот видно. А здесь у меня впереди... Вот он. На солнышке, на солнцепеке. И помея батат. И еще одна и помея батат. В принципе, они у меня в горшочках были, поэтому они не сильно страдают от пересадки. Ну, давайте еще покажу красоту мою. Что было и что стало, да? Это у меня было три смены. Утро, вечер и сегодняшнее утро. Очень хорошо все, красиво, чисто, аккуратно. Не доводите свои цветочные клумбы до таких зарослей, как были у меня. Сегодня вечером займусь уже другой, другим объектом. Обязательно сниму, покажу. Всем всего хорошего. Пока!